Ωραία. Είμαστε στην Ουρανούπολη. Αύριο θα μπω στο Άγιο Όρο. Πάγαμε τώρα κάτι πιτούλε. Ωραία. Ε, χαλαρώσαμε λίγο. Κάναμε και ένα μπανάκι. Στη Θεσσαλονίκη βρήκαμε πολύ μεγάλο ποτηλιάρισμα μέχρι να, να βγούμε από την περιφερειακή οδό. Δηλαδή για 8 με 10 χιλιόμετρα κάναμε γύρω στη μία ώρα. Πηγαίνανε οι μασημιωτών τα αυτοκίνητα. Αλλά μετά ξεμπλόκαρε κάπως η κατάσταση όταν μπαίνεις μετά στον δρόμο για Σουραωτή και για το τρίτο πόδι στην ουσία που πηγαίνεις, δεν έχει πάρα πολύ κοσμευτικός. Πιο πολύ πάνω στο πρώτο πόδι. Να σας δείξω λίγο και στο χάρτη εδώ. Λοιπόν, από εδώ, εδώ είναι η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή από εδώ που μπήκαμε <coughs> μέχρι να βγούμε εδώ στη, στη Θέρμη και στη Νέα Ρεδεστό το κάναμε περίπου μία ώρα. Αυτό το κομμαδάκι το μικρό. Είχε ένα τεράστιο ποτηλιάρισμα. Βέβαια από εδώ πιο πολύ πάνε κάτω στο πρώτο πόδι. Συνεχίζεται το ποτηλιάρισμα. Εμείς πήγαμε από εδώ πέρα, από τη Νέα Ρεδεστό. Εδώ είναι η Σουρωτή, βλέπετε που είναι το μοναστήρι του Αγίου Παϊσίου. Και συνεχίσαμε εδώ στη Γαλάτιστα, κάναμε μία στάση για καφέ και για φαγητό. Δεν πήγαμε από πολύ γύρω, πήγαμε από εδώ, από, τον, από το χωριουτάκι του Αγίου Προδρόμου. Που είναι ένα έτσι ωραίο με διάφορες πισταριές κτλ. Πήγαμε αρνέα, κάναμε πάλι μία στάση και από εδώ από τη Μεγάλη Παναγιά ήρθαμε κάτω εδώ στην Ιερισσό και από την Ιερισσό στην Ουρανοπόλη. Η ελληνική σαλάτα, η χωριάτικη σαλάτα. Καλαμάρακια. και τι έπαθα σήμερα είχα πάρει ένα ζευγάρι παλιά παπούτσια με το Άγιο Όρος για να μην χαλάσω καινούρια αλλά δυστυχώς αυτά τα παλιά πρέπει μάλλον να είχαν μείνει πολύ καιρό και μόλις τα φόρεσα για κάποιες ώρες αρχίσανε και διαλυθήκανε ξεκολλήσανε εδώ Βέβαια ευτυχώ που έγινε αυτό εδώ και δεν έγινε στο Άγιο Όρος αλλά το πρόβλημα ήταν ότι δεν είχα άλλα παπούτσια μαζί έτσι αναγκάστηκα να πάω στην Ιερισσό και ούτε εκεί βέβαια έχει μαγαζιά με παπούτσια και τέτοια αλλά βρήκα ένα κινέζικο, ένα κινέζο και αγόρασα αυτά εδώ Ελπίζω να αντέξουν για τις δύο ημέρες 15 ευρώ είχαν βέβαια μόνο αλλά ε, 
το βασικό που κοίταξα είναι από κάτω η πατούσα εδώ να μην γλιστράει. Βλέπω είναι εντάξει αρκετά αντιολιστική φαίνεται. Τώρα εδώ σίγουρα θα ξεκολλήσουν μπροστά και αυτά. Αλλά πιστεύω όχι πάρα πολύ, τουλάχιστον να, να αντέξουν την πληροφορία των δύο ημερών. <laughs> και βλέπουμε. <laughs> το πολύ πολύ να πάω με πέδιλα μετά. Γιατί μόνο πέδιλα έχω πάρει. Εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν, τώρα θα πάω μια βόλτα στην Ουρανούπολη και μετά ξεκούραση για πρωινή αναχώρηση. Παραλιακή βόλτα της Ουρανούπολης, εδώ που έχει διάφορα μαγαζάκια για φαγητό, κυρίως για φαγητό. Ωραία ένα. Και ξεκινάει από το δρομάκι που κατεβαίνει από το γραφείο προσκυνητών και καταλήγει στον πύργο. Και εδώ είναι τα εκδοτήρια από τις αγιορείτικες γραμμές που θα έρθω αύριο μετά το διαμακτήριο να βγάλουμε το εισιτήριο για το καραβάκι, για την τάφη. Λοιπόν και λίγο μετά τα εκδοτήρια, στρίβουμε δεξιά κάτω και είναι η... το λιμανάκι το μικρό που παίρνει στο καράβι. Τώρα είναι παρκαρισμένο εκεί, θα πάω να το δούμε. Αυτό είναι το Αγία Άννα, είναι παρκαρισμένο εδώ στο ντοκ, στην Αποβάθρα και δίπλα είναι τα καραβάκια που κάνουν τις κρουαζιέρες έχει δύο, δύο νομίζω τώρα είναι Επίσης είναι και τα ταχύπλοα εδώ Αυτό είναι το Αγία Μαρίνα και το μικρά Αγία Άννα Για να χωράει πιο πολλά άτομα είναι έτσι πιο, πιο οικονομικό σαν τιμή, σαν λεωφοριάκι μικρό και αυτό φανταστείτε. Το άλλο είναι σαν ταξί. Σε όλες μας φροσγέρες σταματάμε πάνω στον ίδιο να βλέπετε διάφορα... Είναι ένα μέρος που ανάμεσα στα δρένια και στην νομιλία και, και βλέπετε διάφορα κοράλια και διάφορα ψάρια Πύργος της Ουρανούποντης